ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ ఏపీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ యూనివర్సిటీ యొక్క క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ టైప్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లొకేషన్ వచ్చేసి మంగళగిరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఫెసిలిటీస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇందులో ఫస్ట్ ఫెసిలిటీ వచ్చేసి యూనివర్సిటీలో ఉన్న సెంట్రల్ లైబ్రరీ సో ఈ యొక్క లైబ్రరీలో మనకి టోటల్గా ట్వంటీ థౌసండ్ ప్లస్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ లైబ్రరీలో మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ జర్నల్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ లైబ్రరీలో మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ ఈ బుక్స్ అయితే అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యొక్క లైబ్రరీ వచ్చేసి ఫుల్లీ ఎయిర్ కండిషన్ లైబ్రరీ అలాగే ఈ లైబ్రరీలో మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్ మెంబర్షిప్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి డెల్ నెట్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఎన్పిటిఎల్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి స్వయం సో ఈ యొక్క ఫోర్ మెంబర్షిప్స్ అయితే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే మెంబర్షిప్స్ అయితే తీసుకోవటం అయితే జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్ హాస్టల్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ యూనివర్సిటీలో ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ అకామిడేషన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఈ యొక్క రూమ్స్ లో మనకి టూ షేరింగ్ త్రీ షేరింగ్ అలాగే ఫోర్ షేరింగ్ రూమ్స్ గా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో మనకి టోటల్ గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ కి అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ లో మనకి చాలా మంచి స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ బ్యాడ్మింటన్ బాస్కెట్ బాల్ వాలీబాల్ అథ్లెటిక్స్ క్రికెట్ జిమ్నాషియం యోగా ఫుట్బాల్ టేబుల్ టెన్నిస్ సో ఇట్లా మనకి వేరియస్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఈ యొక్క యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి యూనివర్సిటీలో ఏసీ బస్సెస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క బస్సెస్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడెక్కడ బోర్డింగ్ పాయింట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు సో ఫస్ట్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే విజయవాడ బోర్డింగ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి గుంటూరు యొక్క బోర్డింగ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి తెనాలి యొక్క బోర్డింగ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రీక్రియేషన్ సెంటర్ సో మనకి యూనివర్సిటీలో చాలా బ్యూటిఫుల్ రీక్రియేషన్ సెంటర్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ యూనివర్సిటీలో అకాడమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి యూనివర్సిటీలో చాలా బ్యూటిఫుల్ క్లాస్ రూమ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ రీసెర్చ్ కూడా మనకి యూనివర్సిటీలో చాలా బాగుంటుంది అండ్ ల్యాబ్స్ కూడా మనకి యూనివర్సిటీలో చాలా బాగున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అండ్ సొసైటీస్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి యూనివర్సిటీలో చాలా వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం సో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కింద మనకి ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ రియలిస్టిక్ డాన్స్ క్లబ్ మ్యూజిక్ క్లబ్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ క్లబ్ యాక్ట్స్ అండ్ యానిమే సొసైటీ సో మనకి ఇన్ని ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ క్లబ్స్ అనేది యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వెల్ఫేర్ క్లబ్ యోగా అండ్ మెడికేషన్ క్లబ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లో చూసుకున్నట్లయితే మూవీ క్లబ్ ఈ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లిటరీ క్లబ్ థియేటర్ క్లబ్ కబ్బింగ్ క్లబ్ సో ఇన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ క్లబ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ క్లబ్స్ లో ఎస్ఐ క్లబ్ యాప్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ క్లబ్ ఎన్ఓ క్లబ్ నేచర్ సైన్స్ క్లబ్ నేచురల్ సైన్సెస్ క్లబ్ అటానమస్ సిస్టమ్ క్లబ్ బిజినెస్ వోగేజ్ డ్రీమ్ ఫార్మ్లైట్ సో ఇన్ని డెవలప్మెంట్ క్లబ్స్ అనేది మనకి యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఈవెంట్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ యూనివర్సిటీలో వేరియస్ వర్క్ షాప్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ ఏమేమి వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ టెక్ ల్యాబ్ అట్ ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ సో ఈ యొక్క ల్యాబ్ ఉండటం వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుందంటే సో మీరు మీ యొక్క సేమ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళతో మీరు మీట్ అయితే అవ్వచ్చు అలాగే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ కూడా అయితే అవ్వచ్చు వన్స్ మీరు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు వరల్డ్ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కూడా మీరు సొల్యూషన్స్ అయితే ఫైండ్ చేయవచ్చు బై యూజింగ్ టెక్నాలజీ సో మనకి సేమ్ ఇలాంటి ల్యాబే మనకి విఐటి ఏపీలో కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో అందులో వచ్చేసి మనకి ఇంజనీరింగ్ క్లినిక్స్ గా మనం అయితే పిలుస్తాం సో ఈ యొక్క ల్యాబ్ లో మనకి ఏమేమి ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి అనేది మీరు స్క్రీన్ అయితే చూడొచ్చు అండ్ యూనివర్సిటీలో మనకి అబ
సో ఈ యొక్క ఐడియా ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ డిజైన్ అలాగే ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కి ఈ యొక్క కల్చర్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ఈ యొక్క సెల్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే డిజైన్ ఓ క్రాడ్స్ సో ఈ యొక్క సెల్ వచ్చేసి మీ యొక్క క్రియేటివిటీ అలాగే మెథడాలజీని యూజ్ చేసుకుని వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ యొక్క సెల్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది అలాగే ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ స్టూడెంట్స్ కొన్ని స్టూడెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అయితే చేశారు సో మనకి ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ చేశారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రీసెర్చ్ సెంటర్స్ సో మనకి రీసెర్చ్ సెంటర్ లో త్రీ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ఎం అమర్ రాజ సెంటర్ ఫర్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ డివైసెస్ సెంటర్ ఫర్ పైనీరింగ్ స్టడీస్ ఇన్ గోల్డెన్ సిల్వర్ మెట్రోలాజికల్ సెంటర్ సో ఈ త్రీ సెంటర్స్ అనేది మనకి యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి రీసెర్చ్ కోసం వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో కొలాబరేట్ అవటం అయితే జరిగింది సో ఏమేమి యూనివర్సిటీస్ తో అలాగే ఏమేమి సెంటర్స్ తో కొలాబరేట్ అయింది అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్సిటీలో మనకి ఎన్ని స్కూల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు అయితే చూసుకుందాం సో మనకి యూనివర్సిటీలో స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్సెస్ స్కూల్ ఆఫ్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ అండ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ సో మనకి ఈ త్రీ స్కూల్స్ అనేది ఈ యూనివర్సిటీలో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్సెస్ లో మనకి ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్సెస్ లో మనకి ఏమేమి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ బీటెక్ కి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఎస్ఆర్ఎం జే ట్రిపుల్ ఈ నుండి గానీ ఎస్ఆర్ఎం ఏపీఈటీ నుండి గానీ మీరు యూనివర్సిటీలో బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ కి అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్సెస్ కి ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో మనకి స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్సెస్ కి బేసిక్ గా ఫైవ్ కేటగిరీస్ గా ఈ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది డివైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎంతెంత ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఎంటెక్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఎంటెక్ ఇన్ డేటా సైన్స్ ఎంటెక్ ఇన్ విఎల్ఎస్ఐ ఎంటెక్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎంటెక్ ఇన్ థర్మల్ టెక్నాలజీ ఎంటెక్ ఇన్ మెటీరియల్ అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ట్యూషన్ ఫీజు వచ్చేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో సిఎస్ఈకి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈసీకి వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అయితే మీరు అయితే పే చేయాలి అండ్ స్కూల్ ఆఫ్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ లో సో మనకి ఫైవ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో అవి వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ హిస్టరీ సైకాలజీ ఎకనామిక్స్ అండ్ కామర్స్ సో వీటి యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే నేను ఈ వీడియోలో అయితే షేర్ చేయట్లేదు సో ఇన్ కేసు మీరు ఈ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను అక్కడ క్లిక్ చేసి మీరు ఇంకా డీటెయిల్ గా అయితే తెలుసుకోవచ్చు స్కూల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ లో మనకి బీబీఏ ఎంబీఏ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో వీటి యొక్క డీటెయిల్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సో నేను కింద ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ యూనివర్సిటీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇస్తాను అక్కడ క్లిక్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అయితే మీరు అయితే తెలుసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్ ఫీస్ సో హాస్టల్ ఫీజు వచ్చేసి మనకి బేసిక్ గా టూ షేరింగ్ త్రీ షేరింగ్ అలాగే ఫోర్ షేరింగ్ సో వీటిలో కూడా మనకి ఏసీ నాన్ ఏసీ రూమ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మీ యొక్క రూమ్ ను బట్టి మీ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది సో మీరు మీ యొక్క రూమ్ ను బట్టి మీరు ఎంత ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉందని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడవచ్చు అలాగే బాయ్స్ హాస్టల్ ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టూ షేరింగ్ త్రీ షేరింగ్ ఫోర్ షేరింగ్ ఫైవ్ షేరింగ్ అలాగే ఎయిట్ షేరింగ్ రూమ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఏసీ అండ్ నాన్ ఏసీ రూమ్స్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మీ యొక్క రూమ్ షేరింగ్ అలాగే మీరు టైప్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ బట్టి మీకు ఎంత ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫీజ్ సో మనకి యూనివర్సిటీలో ఏసీ సర్వీసెస్ బస్సెస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఇన్ కేసు మీరు డే స్కాలర్ కనుక అయినట్లయితే మీరు పర్ ఇయర్ కు వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు మీ యొక్క బస్ ఫీజ్ అయితే మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు ద ప్లేస్మెంట్స్ సో ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ యొక్క రి
ఇంకా ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎల్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అండ్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ లో నేను నా కంక్లూజన్ అయితే మీతో షేర్ చేస్తానన్నాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా కంక్లూజన్ అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ యూనివర్సిటీ రీసెంట్ గా అయితే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సో రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయినా మనకి యూనివర్సిటీ అనేది గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఈ యూనివర్సిటీ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఇలాగైతే ఉందనమాట నాకైతే పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చేసింది మన ఏపీలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ యూనివర్సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది మాత్రం నిజంగా టాప్ నాచ్ అయితే ఉంది సో మనకి క్లాస్ రూమ్స్ కానివ్వచ్చు ల్యాబ్స్ కానివ్వచ్చు లైబ్రరీ కానివ్వచ్చు హాస్టల్స్ కానివ్వచ్చు ప్లే గ్రౌండ్ కానివ్వచ్చు కెఫ్టేరియా కానివ్వచ్చు సో ఇట్లాగా మనకి ఆల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మనకి సూపర్బ్ అయితే ఉన్నాయి నాకైతే పిచ్చి పిచ్చగా అయితే నచ్చేసింది అండ్ స్టూడెంట్ క్లబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన యూనివర్సిటీ కాబట్టి కొంచెం తక్కువగా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈవెంట్స్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి సపరేట్ గా ఫెస్ట్ అయితే ఏమైతే కండక్ట్ చేయడం లేదు కానీ వర్క్ షాప్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ యొక్క వర్క్ షాప్స్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి మంచి నాలెడ్జ్ అయితే గెయిన్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఆంటర్ప్రనర్షిప్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి యూనివర్సిటీ లో ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన యూనివర్సిటీ అయినా సరే మనకి ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఉండటం అనేది నిజంగా ఇది ఒక గ్రేట్ థింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అంటే ఏంటో నేను ప్రీవియస్ గా చాలా వీడియోస్ లో అయితే మీతో షేర్ చేశాను సో ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అంటే స్టార్ట్అప్స్ కి సపోర్ట్ అయితే ఇస్తారు స్టార్ట్అప్ కి ఫండింగ్ అయితే ఇస్తారు సో ఎవరైతే ఫ్యూచర్ లో ఎంటర్ప్రనర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ చాలా మంచి ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ యూనివర్సిటీకి సిక్స్టీ ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ తో పార్ట్నర్షిప్ అయితే చేస్తుంది ఉంది సో ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అగైన్ ఎ గుడ్ థింగ్ సో సిక్స్టీ ప్లస్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ సో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ నుండి స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చి మీకు టీచింగ్ అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మనకి డైవర్సిటీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే డైవర్సిటీ కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది సో స్టూడెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మనకి మన యొక్క కంట్రీలో వేరే స్టేట్స్ నుండి ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి అయితే రావటం అయితే జరుగుతుంది సో మీకు డైవర్సిటీ కూడా మనకి యూనివర్సిటీ లో చాలా బాగుంటుంది అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఆల్రెడీ వీడియోలో అయితే చెప్పాను సో ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మీరు అయితే అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు అండ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి యూనివర్సిటీ లో వచ్చేసి టోటల్ గా ఫైవ్ కేటగిరీస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఎస్ఆర్ఎం ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ అలాగే ఎవరైతే ఎస్ఆర్ఎం జే ట్రిపుల్ క్వాలిఫై అయ్యారో వీళ్ళ యొక్క ఫేజెస్ ప్రకారం వాళ్ళకి కేటగిరీ అనేది డివైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే నేను ఇంత ఫీజు ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతాను అనుకుంటే మాత్రం మీరు ఏ కేటగిరీ వచ్చినా మీరు అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే నేను ఎంతెంత ఫీజు నేను పెట్టుకోలేనంటే మాత్రం నేను వాళ్ళకి కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ వరకు అయితే రికమెండ్ చేస్తాను ఎవరైతే మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పూర్ క్లాస్ పీపుల్ ఉంటారో అండ్ ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువగా ఫీజు స్ట్రక్చర్ పెడుతున్నారు అనిపిస్తే మాత్రం మీరు ఆల్టర్నేట్ యూనివర్సిటీస్ అయితే చూసుకోండి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే నాకు ప్లేస్మెంట్స్ కూడా యాజ్ ఆఫ్ నో సో ఇప్పటి వరకు కూడా బాగానే ఉన్నాయి సో మనకి ఈ ఇయర్ కు వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అయితే వచ్చింది అండ్ మనకి సెవెన్ పాయింట్ వన్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ అయితే ఉంది సో యాజ్ ఆఫ్ నో ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనకి ఈ యూనివర్సిటీలో చాలా బాగున్నాయి సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ యూనివర్సిటీ అనేది చాలా రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన యూనివర్సిటీ అండ్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి టాప్ నాచ్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే యాజ్ ఆఫ్ నో చాలా బాగున్నాయి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా సో ఈ యూనివర్సిటీ చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ యూనివర్సిటీ అనమాట మనకి టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినా సరే ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ సో చాలా ఫాస్ట్ గా అనేది గ్రో అవుతుంది సో మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరైతే ఒక టాప్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి యూనివర్సిటీని నేను ఖచ్చితంగా అయితే రికమెండ్ చేస్తాను ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతారు అంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా అయితే అడ్మిషన్ అయితే తీసు